大当家的，这上面也有你给的伤。这样的身子，你有兴趣吗？你好大的胆儿呀！这回呀，我好好的给你立点规矩。给我打！疼孩子打，打死了他你也看出来了，秦公子是富家公子，他能够在这个时候救你，是不是难能可贵？哼，你呀、啊，狗咬吕洞宾，不识好人心。少武，这个土豪劣绅，也不能一概而论。至少秦公子是在沈城受过高等教育，为人开明，思想经济的青年学子。那我没看出来，他至少对你们红军是有好感的。你也看见了，他为了救你，自己的婚事是一团糟，还得保证你不出危险。这个时候，可不是赌气的时候啊！哼，还逞能呢？哼，就你这一身伤，就算出了我的磐石堡，我就不相信你能躲过保安团的追杀，能出来了这座大山。吹牛吧你！少武，少说两句。死了怎么了？死了我也是红军，下辈子我接着打白狗子。停停停停，还吹呢，还吹呢。打妹子，我看得出来，你也应该是读过书的人。是。你说去死，你们红军都像你这样都去死，还打什么天下，闹什么革命？这样值吗？现在可不是赌气的时候，你也太任性了，宋先生。这件事情是我考虑的不周全，不应该这么做。本来我也觉得我们三个应该冷静的好好想想怎么应付眼下棘手的事儿，可是这个人的脾气。也太让人受不了了吧！我又不是他们家丫鬟，啊，他救了我，救了我就可以这么对我大呼小叫吗？谁跟你大呼小叫了？谁把你当丫鬟了？少武，他就这狗脾气，他也是为你着急不是？大妹子，你刚才说你是个军人，善于临危处置危险，你看，这下面我们该怎么办呢？相对来说，我走还容易一些。只是我要是走了，这位公子的婚事就更难应付了。哼，这话还有点良心。但是，我确实也没有经历过这样的场面。现在一时半会儿也想不出什么好办法。好，你厉害，行了吧？好男不和女斗。这样吧，把你的伤口重新再处理处理啊！外面一旦安全了，我就给你枪，给你钱，把你送出磐石堡，这总行了吧？其他的事儿也不用你操心，在磐石堡，天大的事儿，本少爷扛得住。对了，那今天晚上我在这个房间里方便吗？我们两个的洞房，有什么不方便的啊？这里真不真，假不假的，是洞房。你是新娘子，所以你在这里最安全。倒是我这个外人在这里啊，不方便了。好了，我赶紧走了，让人撞见不合适。对了，二位，别吵了啊！你啰嗦不啰嗦呀？你快走。
哥们儿，你熊哦。好。大哥，这这洞房。回去一听，喝酒，喝酒去吧。喝酒喝酒，走。马凳子，马凳子，在。小心赵亮夫人，她可救了你一条命。潘石宝的自卫队到底有多少人呢？嘿，真不愧是军人呢啊！走到哪儿都忘不了打听别人的军事机密。一个土豪武装，谈得上什么军事秘密啊？你要不想说就算了，我还不爱听呢。五百人，四个分队，这么多人呢？如果是一个正规军的话，也应该是一个营了。而且我发现他们的武器都很好。那当然，我潘石宝有的是钱，买几杆破枪算什么呀？那这个自卫队归谁指挥啊？当然是我爹了。他是堡主，就是自卫队的总队长。我一直以为归那个秦大栓指挥呢。大栓家。从土司时代起，就是宅主大院的奴仆。大栓跟我一起长大，对我忠心耿耿。他不仅是大宅的总管，还是护院炮手的首领，还兼着一分队的队长，实力最强。这么说来，你爹还挺有军事头脑的，也挺有心计的。这上清江，匪盗如毛。政府横征暴敛，可我潘石宝呢，却固若金汤，没有点心继承嘛。可惜啊，我爹没多少日子了。怎么了？是年事已高吗？病入膏肓，活不过今年冬天了。你这人怎么这么说话呀？我怕他，不喜欢他。你倒是坦率。你们还知道少爷大婚啊？新婚听房，天经地义。我这个少午的小妈不方便，你们就不能去洞房外，听听小两口的私房话，为少爷的新婚添点喜庆，懂了吗？哎，快去啊！哎，你要什么份物？你连夜赶去花溪寨，看看秦玉环家是怎么嫁女儿的。啊？哎呀，啊什么？快去！哦哦哦！哎，你离开潘石宝准备去哪儿啊？当然是接着找红军了。找得到吗？那我就先回省城再说吧。省城是个好地方，我在省城上的大学，可惜呀、啊，没毕业。我知道，宋先生说了，你们是同学嘛。哎，你知道吗？我们差一点也成为校友了。嗯？本来我从南阳回来是想报考我国立武汉大学的，后来改变了主意。报考了军校女生队。啊
你说的那个学校我知道，离我们大学不远。那个时候的武汉，真是红火。嗯，是热闹啊，国民党、共产党，你方唱罢我登场。哎，你跑上清江这大山里干什么来了？就为了闹红军啊？嗯。当然了，也是因为国民党大批屠杀共产党人，才把我们逼进大山的。心肝儿，哥哥我在武汉上学的时候，茶也不思，饭也不想，天天就想你。不习惯吧？啊，过了今晚就习惯了。大家散了吧，明天还得干活呢。散了散了，别碰到伤口吧。啊！你这个流氓！我就知道，你把我留在这洞房里，就是别有用心。土豪，土豪就是土豪。你问我愿意啊？过来，干嘛呀你？过来了，干嘛呀？过来，自己看。走了，走了。看清楚了？你以为我想占这便宜啊？对不起。一个女孩家，怎么心狠手辣的，下手这么重？谁要真娶了你，那才叫遭罪呢！睡觉。哈大妹子义气啊，给了马凳子一条小命。也给了我让你留在黑风洞的一个机会，在黑风洞被传为了美谈。我看你们啊，也不像恶人。我这把枪呢，只打黑狗子和土豪劣绅，我不会跟你们过不去的。大妹子果然不愧是红军，说话行事是仗义分明。大大家的对红军有好感，我很高兴。我这半天当然对红军有好感，不过话又说回来，我是个粗人，不会假惺惺的求爱。我只知道，男人无妻财无主，女人无夫身无主。弟兄们可都盼着压寨呢。大当家的，你要是讲义气，就放我下山找红军，日后我定报答大当家的和各位当家的。那我不是白忙活了？不是。你看我，我也没什么钱财啊，我就这一把枪，还是我爹留给我的，我身上什么财物都没有。财物？哎呀，大妹子真会开玩笑。我要财物，那是要什么有什么，要多少有多少。可你却抢不来第二个。我就想要你，答应我。经久不吃吃罚酒，你别老拿身上那点破伤说事儿，跑都可以跑，翻山越岭的，干嘛不能陪我压床销魂？我还真不信那个邪，就收拾不了你这个臭娘们。也许吧，你能强迫得了我，可是我告诉你，你的销魂之时，就是你的断魂之日。来取样东西，什么东西啊？就是压在枕头下面的那物件啊，老夫人亲自放的。
，少爷，可不敢耽搁，老夫人等着验呢。他们要验你的血。验验血？验什么血？兔子血，你的血。嗯嗯生日还没完呢，你你就熬得住。哎，老大，哎，野性难寻呐。啊，走走走走走。老大，阿正子，哎，倒酒。两个眼睛跟刀子似的，性子倔呀、啊！我要是跟他用枪，他真敢把我弄死在床上。这话我信他，这个妹子倔强，杀个人绝不含糊。那天要不是为了救马凳子，老大恐怕早就挨了枪子儿了。哎，干嘛呢？那就让他逍遥，让咱老大渴着。这玩意儿，狗睡了随狗，鸡睡了随鸡。就当那天晚上，你要是狠下心把它给睡了，何至于现在还渴呢？放屁！那我的女人是鸡是狗，那我成什么了？那我岂不成了大个的活王八？这老婆，老大，这妹子是忠义之。但可惜呀、啊，是个傻子。山寨不能久留啊，如若不信，真到了那一天，悔之晚矣呀、啊。再说，黑风洞，那也是义字当头的地方，依长久记，应该礼送下山，说不定义救红军。黑风洞，日后能同红军攀上交情。你个老妹儿，你发了哪门子善心，讲的哪门子义气？咱黑风洞，要是连个女人都留不住、降不住，还怎么力夺江湖？不如啊，散伙算了。请安，请什么安呢？那那怎么办呢？现在？怎么办？哼，书呆子宋岩说他有办法，现在都没露头。肯定是睡过了，没事儿，你安全就行了啊！别的事儿也不用你操心。抽空，我让宋岩把你送到洪江镇，你啊放机灵点儿啊！洪江镇有很多到京口的马帮，你跟着马帮到京口，到了京口
有好多去武汉的客轮。记住一点啊，千万别留在三江了。你要躲不过杀身之祸，我们就白费劲了。我要是这么走了，你们这些官怎么过？哎，我就说，半夜新娘的，让狼叼走了。他们爱信不信吧。哎，对了，枪和钱都放在桌子上的包袱里了啊，别忘了。秦公子，谢谢你这么帮我看看本少爷啊，像那样的人吗？像。好，那我就让你看看。你敢？谁呀、啊？少武，是我，宋岩。书呆子。这亲妈真够积极的，这一大清早来验证这新娘子是不是处女。这狗日的，想了一夜就想这种事儿呢啊！想想怎么收场吧，一大帮子人等着我们俩去请安呢。你先别急呀、啊，有办法了。什么办法？说，把文章做在国立武汉大学上。国立大学。跟我们大学有什么关系啊？啊，十万八千里的，扯哪儿去了你？少武，你先得认真的回答我，你当真不愿意娶你这位玉环表妹？少卖关子，我不都告诉你了吗？好话不说第二遍。那好，我这方法啊，就两全其美了。这一美，你可以摆脱这桩包办婚姻；这二美嘛。你这位红军妹子，可以在磐石堡养几天伤，等保安团不闹腾了，你再从容离开。到时候，说不定我们三个人还可以一同上路。咱们三个？对。哎呀，别让我着急了，说清楚点。少武，你看。老大，把文章做在这上面。九，设宴，请这妹子，理由她无法拒绝。咱兄弟几个，拼死救了她一场，该不该举酒酬谢？小，当当然该。小的，咱兄弟几个龙翻上，还怕灌不醉她？到那个时候。那就自便啦。女人的贞洁是性命，可若是失了身，便是弱点，便会乖乖的。狗睡了随狗，鸡睡了随鸡。这个老五啊，哎，我说老五，你小子主意是真损的啊！真损！哎，要他鸡呀狗的，那老子还不是大个的河王吗？来来来，大哥，老大，来，老大，来，哎，好，喝酒。哎，你这什么美？我怎么说你？你这……哎，找来了，花嘴子。你这个大梅可得给我说清楚了，什么情况？老大妹子，这这，谁知道这个小祖宗在迎亲
个半斗上，却做出这种荒唐的事。大姐姐，你给我说清楚了，秦少武在半道上干了什么荒唐事？那个女人是谁？大小姐，你同少爷的这门亲事，千真万确是老堡主和老夫人让老生前来说媒提亲的。可秦少爷是怎么变卦了？你们就别逼我了，还是自己去看看吧。哎，花翠子，花翠子，回来。法贵，哎，那滑杆。去潘石宝。是，站住！去潘石宝干什么？去和他的小两口子换点新衣服。哎，花，花，你快把门开开！呸！他欢天喜地。我偏让他鸡飞狗上房。儿子儿媳，给你们请安了。五儿啊，这这不是玉环姑娘啊！哦，娘，呃，这是我武汉国立大学的同窗，柳双儿，才貌双全，我们已经相爱一年多了。爹，娘，儿媳妇儿柳双儿，给爹娘和各位姨娘。请安了，五儿啊，不是赢的玉环吗？怎么变成个洋学生了呢？爹娘，容孩儿解释。当今民国，主张婚姻自主，恋爱自由，父母之命，为人之约那一套，早就过时了。也不是新时代，我们年轻人对幸福的追求啊。既然父母高堂，定下吉日，让孩儿用大婚给久病不愈的爹爹冲喜，那我就只有选择他。因此，擅作主张，用花轿带回来心爱的女人。爹，娘，这个小环节是我跟少武共同设置的。现在年轻人时下新潮，都自由恋爱了。我们也是想给爹娘和各位姨娘一个意外的惊喜。对，少武，你个荒唐的小祖宗！你同玉环姑娘的婚事可是老爷子亲自定下的，你现在……擅自接回一个来路不明的洋学生，你还有没有把老爷子这一家之主放在眼里？还有没有宗祠礼法、氏族规矩？这位姨娘，少武是在省城念过大学的，所以他的终身大事，他自己怎么不能做主呢？听这位姨娘这番话，不像自家长辈说的，倒像一个外人，在这煽风点火。既要说规矩礼法，姨娘抢在老爷前面指手画脚、断说家事，倒是有些不妥。嚯，杨学生果然会花言巧语，什么煽风点火，什么指手画脚。老爷，你看这媳妇才进门呢，就敢顶撞人，奶油还不要翻天啊！五妹，你给我住嘴！双儿姑娘说的对，现在还没轮得到你说话做主呢。
爹，少武一早就跟我说过，您操劳了一身，身子骨不太好。我跟少武一块儿也研究了许多方子，也去省城的大医院问过西医大夫了。其实您这病呀、啊，就是动不得气，动不得怒。以后我跟少武会一起研究更多的方子，相信爹的病一定会好起来的。哎呀，老爷啊，五儿虽说行事荒唐乖张，有悖礼数，但我看这个双儿姑娘，倒是大户人家的女儿，知书达理，论才论貌，可是不输给玉环姑娘的。老爷把五儿送到省城去读书，不就想五儿日后有出息吗？现在五儿同这么好的姑娘两情相悦，又拜了堂，成了亲，就是自家的子媳。老爷，你切莫先要发怒，这说来说去都是自家的事儿，咱们有的是时间商量着调停啊。老爷，大姐说的对呀，五儿啊，虽说行事是荒唐了些，可毕竟这娶了个称心如意的媳妇，为老爷冲了喜。哎呀。双喜临门呐，盼为圆满。是啊，老爷，这家仇还不外扬呢。玉花姑娘那边好说，自家亲戚赔些彩礼，便不会有什么事的。是啊，几位妹妹说的是啊。这说来说去，玉环母女可是向家的人，妾身自去安抚。马凳子，姐姐，我有话跟你说。说吧。几个当家的议事，正说姐姐的事儿呢。说我什么呀？二当家说，放姐姐下山，然后可能同红军交上朋友。可是大当家的，他舍不得。五当家说，他有个办法。能让大当家入院。马当子，你今年多大了？十三，我是个孤儿，上山一年多了。你就叫马凳子吗？嗯，是大当家给我取的
。大当家说：“他今生今世教咱打官，扬眉吐气，骑大马，以后就踩着我上马了。”马当家，你偷偷的给姐姐告密，你不怕他们把你杀了？不怕，麻凳子这条命啊，是姐姐给的，再还给姐姐，有什么可怕的呀？麻凳子，谢谢你，你自己要小心一点。姐姐，黑风洞中最毒的就是武当家了，武当家要是算计起姐姐，姐姐这关就难过了，所以姐姐也要小心点。知道了。姐姐，那我先走了。哎，小心点。娘这么快就打上门了，他那五姨娘煽风点火，唯恐我不早死。这事儿啊，也是我疏忽了。我没料到秦玉环他们家敢用这样的方式冲撞堡主，咱们还得想新的办法呀。哪有那么容易啊？我爹一旦做出了决定，谁都无法更改。那柳双儿她怎么办？关进水牢，就等于判了死罪，生杀大权全在堡主。生杀大权全在堡主，少武，这可是民国，国有国法，你爹他敢草菅人命？切，你太不了解凡事吧？民国怎么了？我爹可没忘了，他是土司的后。秦望天，秦望天，一半民国的天，一半是他的天。每天做着土司梦，从来没把什么狗屁民国放在眼里。看来，是我把他给害了。还有我，没用的土豪少爷。哎你怎么来了，大兄弟？从辈分上我是你婶娘，但从年纪上，你叫的我受不起。婶娘是老堡主最宠爱的人，小侄我可不敢坏了礼法。今日婶娘贸然登门，如果引起什么非议，那小侄我可担当不起啊。看来你还没喝糊涂，还知道礼法。那老棺材瓤子是个将死的人，哪还有精神头管我？进去，我把话说明白了，你就有胆了。
今天这酒是特意为大妹子摆的。为什么？大妹子虽然是个女流，但弟兄们敬佩大妹子是条好汉，才舍命相救。江湖上讲究个义字。大妹子是否该借黑风洞的酒来敬黑风洞的佛，对各位当家的表达一下心意呢？